Subscribe to Film Companion for your film fix. Hit the bell icon so you never miss an update. Yodhyanchi ana viranchi talwari chapatyachi. Deshatse rakshana karanyasathi jiva kharchanaryanchi. Namaskar. मी सानिका कुलकर्णी आणि आजपासून फिल्म कंपॅनियन लोकलसाठी आम्ही सुरू करतोय मराठी चित्रपटांचे रिव्ह्यूज माझं बाळ एकला करलं अनेक शूरवीरांनी आपल्या देशासाठी स्वराज्यासाठी आपलं बलिदान दिलंय लढा दिलाय आज मागे वळून बघताना हाच समृद्ध इतिहास आपल्याकडे आहे लहानपणापासून आपण अनेक गोष्टी वाचत असतो ऐकत असतो अशीच एक गोष्ट जी आपण सगळ्यांनी अनेक वर्ष ऐकलेली आहे ती म्हणजे एका कणखर आईची गोष्ट गोष्ट हिरकणीची आपलं बाळ घरी एकटं असेल म्हणून कासावीस झालेली एक आई अक्षरशः स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता एक जीवघेणा कडा उतरून जायचं धाडस करते हीच गोष्ट आपल्यासाठी रुपेरी पडद्यावर घेऊन आलाय दिग्दर्शक प्रसाद ओक सिनेमाच्या सुरुवातीलाच आपल्या समोर येतं ते एक भव्य दिव्य असं शिवराज्याभिषेक गीत ज्यामध्ये अनेक लोकप्रिय मराठी कलाकारांनी हजेरी लावली आहे आता मुळात या कथेचा जीव छोटा आहे वर ही गोष्ट आपल्या सगळ्यांना तोंडफाट आहे त्यामुळे चित्रपटात वेगळं असं काही घडत नाही घडूही शकत नाही तेव्हा कोणत्याही अवास्तव अपेक्षा न बाळगता एक छान गोष्ट बघायला गेलात तर तुम्ही नक्की एन्जॉय कराल पण ह्या बदल्यात आपल्याला अनुभवायला मिळतं ते हिरा आणि जीवाच्या संसारातल्या गमती जमती सोळाव्या शतकातला तो रोमांचक काळ आणि स्वराज्याचे संस्कार तोफेच्या आवाजाने दचकणारं बाळ ते त्याच तोफेच्या आवाजाला आपलंसं करण्यापर्यंतचा हा प्रवास आपल्याला यामध्ये पाहायला मिळतो दिग्दर्शकाने कथेला कलात्मक जोड तर दिलेलीच आहे पण त्यासोबतच छोटे छोटे तपशील सुद्धा छान मांडले इथे आवर्जून उल्लेख करायलाच हवा तो म्हणजे डी ओ पी संजय मेमाणे यांचा ज्यांनी हे सगळे क्षण अगदी सुंदरपणे आणि नेमक्या पद्धतीने आपल्याला जिवंत करून दाखवले अमितराजचं संगीत आणि नरेंद्र भिडे यांचं पार्श्वसंगीत हे चित्रपटाचं आणखी एक भक्कम बुरुजच म्हणायला हवा स्पेशल इफेक्ट सुद्धा बऱ्यापैकी हातभार लावतात या कथेला आई भवानीला सगळीकडे पोचता येत नाही म्हणून तर तिने आई बनवली असे संवाद आणि गुंतवून ठेवणारी पटकथा चिन्मय मांडलेकरने सहज साध्य केलेत आणि आता येऊयात चित्रपटाच्या नायिकेकडे हिरा अर्थातच सोनाली कुलकर्णी सोनालीने ज्या सहजतेनं आपल्या मनातली तिची ग्लॅमरस अप्सरेची इमेज सोडून ती पुसून काढत ऐतिहासिक पात्र साकारलंय त्याला काहीच तोड नाही तिची मेहनत तिची चिकाटी तिचे हावभाव आपली मनं जिंकून घेण्यात एक सेकंद सुद्धा कमी पडत नाही आणि तिच्या अभिनयासोबतच त्या काळातला तिचा पोशाख आणि खास करून तिचे दागिने हे अस्सल वाटतात आणि अर्थातच तिला उत्तम साथ देतो रांगड्या मावळ्याच्या रूपात आपल्या समोर असलेला अभिनेता अमित खेडेकर हा आता तरी सुद्धा उत्तरार्धात मात्र कथा थोडीशी पुढे पळवल्यासारखी वाटते हिराची झुंज अजून थोडी रंगली असती तर मजा आली असती असं वाटतं अजून एक गोष्ट म्हणजे ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांनी कित्येक वर्षानंतर मराठी चित्रपटासाठी गाणं गायलंय मग तरी ते गाणं काळ्या पडद्यावर फक्त एंड क्रेडिटसोबत का लावलं जातं आणि चित्रपटाच्या कथेमध्ये या सुंदर गाण्यासाठी जागा नव्हती का असा मात्र एक प्रश्न पडतो पण असं काहीही असलं तरी हा ऐतिहासिक काळ आपल्यासमोर जिवंत उभा करून मांडल्याबद्दल दिग्दर्शक प्रसाद ओ क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर राजेश मापुसकर आणि चित्रपटाची संपूर्ण कास्ट अँड क्रूचं मनापासून अभिनंदन करायला हवं एक कसलेला अभिनेता मग कच्चा लिंबूसारखा धाडसी विषय घेऊन प्रभावी पदार्पण करणारा दिग्दर्शक आणि आता हिरकणीसारखी एक सुंदर गोष्ट प्रसाद ओकने नुसतं प्रेक्षकांच्या मनातलं आपलं स्थान पक्क केलं नाही आहे तर सगळ्यांच्याच अपेक्षा आता वाढवल्या आहेत छान दिवाळी सुरू झालेली आहे तुम्हाला सुद्धा जर कुटुंबासोबत वेळ घालवायचा असेल एक हलका पुलका चित्रपट पाहायचा असेल तर हिरकणी नक्की बघा आणि हो फिल्म कंपॅनियनला सबस्क्राईब करायला विसरू नका